心随风翻涌，心流转，心动，满天姹紫嫣红。谁的月，让人环绕梦见，在这一刻永恒搁浅。我听见你的心。大洋，还是你懂我。吃吧。哎，你不都来迟了吗？怎么还没来得及吃饭？我娘，夫人拉着我要去相亲。相相亲？别笑。我我不像。哎，是谁家的孩子这么倒霉？哎哎，这么有福气呀、啊？一家老三。一家老三，不准笑！一家老三，就就那个，哎呀，这这是好事儿。那一家可是书香门第，你过去之后能省好大一笔开销，你就赶紧嫁过去吧，省了以后再跟兄弟们抢赏钱了。小优虽然没钱，但好歹活得也自在啊。一家那几个儿子整天就是知乎者也。那我过去了，还不得把我给憋屈死啊？那你要不想嫁，就跟你娘说呗。大洋，嗯，要不然我就委屈委屈，跟我娘说，我已经是你的人了。石少爷，你你又我可高攀不起。再说，你可不能这么委屈自己。真的，大洋，你这话就不对了。虽然平时你管我叫声爷，不过说到底，我怎么也算是你大妹子呀。这妹妹有难，当哥哥的肯定得帮忙啊。你这说的还挺有道理的。哎，不过你这人我了解，有事的时候呢是妹子，没事的时候啊，那就是爷。哎，要不这样，你。请我给你当帮工，在你娘面前啊装你相好，也不多收你，一天就十文钱，怎么样？嗯，一天十文钱，嗯，算的还挺精啊。<笑>你想得美啊！就算你主动求我，小优还不答应呢。就你睡觉打呼噜那声，谁受得了？十文钱还多哎！哎，十文钱你买不了吃亏，你买不了上当，你什么都买不了。那个。六扇门，杨月。六扇门，袁金夏。参见陆大人。参见大人。杨承万，杨捕头呢？哦，我爹他腿脚不便，在舱内休息呢。陆大人随我来。远近。
下，你可是堂堂六扇门捕快，为什么要替这个姓陆的端杯子、啊，还接得这么顺手？小阁老，去提醒一下黄玉，就任蓟辽总督前，把那幅答应给我的《清明上河图》给我送来。我等的有些不耐烦了。好，我这就叫人去催催他。你告诉他，官儿，我有办法让他升上去。自然也有办法。是，小阁老如此器重他，我一定会把您的话转到黄玉的耳中，让他在最短的时间把图送到您手中。喝酒，谢小阁老。爹，陆大人，要莫身残之人，还请恕礼数不周之罪。前辈客气了，陆大人，请。陆大人，请上座。你们两个出去。前辈，呃，陆大人，稍待片刻。哎呦！哎呦！爹。是吧？天黑之前，关于这艘船以及船上的人，我要你们都做到心中有数。师傅，爹，我随时抽查。去。哦原子小图顽劣，大人见笑了。前辈，你也快坐吧。谢大人。干嘛还听？家父曾经提过，当年在锦衣卫中，您的追踪是无人能及，堪称一绝。现下后继有人，也是件好事。令尊。身体可还好？还是老毛病，一累就心口疼。我也曾经多次劝说过他，但他始终听不进去。令尊是个有骨气的人，怎么会轻易服老的？是啊，家父每当闲下来的时候，都会想起很多之前发生的事情。他一直盼望着您，可以回去帮他的。只会是大人的知遇之恩，杨某莫齿难忘。但是恐怕今生难以报答。我现在既老且残，早已没了当年的才能，只能是在衙门里混混日子，早已没有其他的想法了。前辈，此事不急，您不用这么匆匆的做决定。此番扬州之行，还要仰仗您多多指点才是。金陵大人客气了，岂敢岂敢！对了，家父还托我给您带句话。哦，死者已矣。前辈，就不打扰您休息了，我先告辞了。陆大人慢走。
，家父还托我给您带句话：死者已矣。竟然是锦衣卫，还是陆指挥使的手下。这事儿连你都不知道吧？不知道为什么，一直都没听爹提起过。听姓陆的说，指挥使还盼着师傅回锦衣卫，看来很倚重师傅啊。那他当年为什么要离开呢？哎，找个机会去试探试探。爹一向谨慎。你觉得他会说吗？应该不会。原来你们六扇门的人，竟然喜欢偷听他人的强求。陆大人，陆大人，杨捕头说你们顽劣，看来一点都不假。你说他会不会把咱们偷听他们谈话的事儿？告诉爹，他这个人虽然讨厌，但也不至于背后嚼人舌根吧？哎，你说姓陆的会不会知道当年师傅离开的原因啊？应该知道吧。走，去拜见拜见陆阎王。哦，我，你这不是明知山有虎，偏向虎山行吗？哎呀，不入虎穴焉得虎子。你要是畏惧他的官威，我去。哎，我你你你。你抓坏吧！除了顽劣之外，不知杨捕头是否知晓，你还是个跟屁虫，闯祸精啊！啊，此话怎讲呢？哎，大人，大人，大人，大人！大人<笑>虽然刚刚不小心偷听你们的讲话，这样是有点不太好。但是卑职刚刚听到说陆指挥使因为看中师傅的才能，想让他再回锦衣卫效力，可是师傅不答应。卑职也觉得师傅留在六扇门是有点屈才，可惜了啊！若是锦衣卫真需要师傅，那卑职是很乐意去游说一番的。你想邀功啊？哎，哪是邀功？卑职是见不得师傅的才能被埋没。既然不是，你去游说便好，找我干嘛？这，这当然得找您了。您得告诉我，当年师傅是如何离开锦衣卫的，那我才好想办法去说服师傅啊。这件事。你直接问你师傅不就是了？不行不行不行不行，大人，您不知道，依师傅的个性，他不但不告诉我，说不定还会罚我下船游到扬州去，可惨。所以呢，跟我有什么关系？有关系大了，陆大人。哎呀，实不相瞒啊，除了卑职有心帮大人之外，卑职还有一个毛病，就是这好奇心一旦被激发了。我要是不明白怎么回事，这浑身就不对劲儿啊！那好歹卑职也算是大人一个小小的助手，那万一之后一直心绪不宁，影响了大人查案，这就不太好了，是不是，大人？小心，好奇心害死你这只野猫！大人。您要是不告诉我的话，卑职真的没有办法去帮。大人，您现在不想说也没关系，卑职呢就等您心情好的时候再说。您要是有什么吩咐，您就尽管说，卑职就在这候着，需要的时候您招呼一声就行。齐心害死你这只小野猫，爷可不是小野猫，爷是夏爷。
。老爷，廖文华，廖大人来了。义父，儿子知道您喜欢玉，今儿给您弄了一个不一样的玉。义父，您看看，是不是栩栩如生？送东西来，有什么事儿吧？义父。您看，您说的，那个是有点事儿。义父，您也知道，儿子祖籍在东南，一直心忧家乡百姓，常年陷于窝害，总想着能为家乡百姓尽点心力。儿子听闻黄玉调任蓟辽总督，那他这个东南都御史一职不就空缺了吗？不知义父可有人选？我正思量此事。<笑>义父，那儿子衣锦还乡这点小小的心愿，就全仰仗义父您的支持了。嗯，谢义父成全吃的，您可不可以把这份先给我呀？您再去准备一份。哎，谢谢谢谢。大人，我这儿给您备了一些点心，还有茶水，您要不要吃点喝点啊？如果您需要的话，要不卑职给您送进来？您真的不饿？这个糕点闻起来挺香的。大人，茶水您要吗？哇，好香啊！这个茶，您可不可？要不要喝点茶、啊？大人，哎，等，到底是怎么回事？拿了我的茶，也不知道答应不答应。还有什么法子能够讨好他吗？大人，您刚刚是不是午休过了？要不卑职给您打盆水擦把脸去？啊，您不想擦脸没关系，要不我给您打点水烫烫脚吧？在这个船舱里边湿气重，烫脚的话对身体有好处的。还是说您想嗑点瓜子儿？那卑职去给您准备。您到底想什么呀，大人？你说话呀！大人有何吩咐？屋里有一只蟑螂，帮我抓住。是。大人，您先去吹吹风，等卑职清理好蟑螂，就去请您啊。蟑螂跪下，师傅，你可知错？徒儿不知道所犯何事。以下犯上，不敬师长。你一个小小的六扇门捕快，竟然向陆经理打听为师的过去，行事没有半点分寸。师傅，对不起，这事是我欠考虑。可是陆毅他……放肆！陆经理的名讳，岂是你能随便叫的吗？啊！看样子是我平时太纵容你了，才让你没大没小，目无尊卑。今天晚上，你就给我跪在这儿，好好反省。呃，呃爹，这让今夏一直跪在这儿，不妥吧？只有这样，他才能知道自己做错了什么，免得以后。惹下更大的错，爹。可这船上阴冷潮湿，如果让今夏在这跪一夜
，肯定会受寒生病。爹，没有看好今夏，我也有错，要罚，您就罚我吧。那你写个悔过书，明日一早送给我。师傅，谢谢爹。写悔过书了。好了好了，来来来来，起来吧。疼吗？麻了。小心小心。酸麻。这个路易真卑鄙啊，迟早有一天我要把他踩在我的脚底下泄气。小点声，知足吧你。这锦衣卫是出了名的心狠手辣，就你以下犯上这个事儿，要是换做别人，早就没命了。我看这陆大人啊，还是挺讲理的。大洋，你到底是谁的人？你的人啊？哎，要不是我刚刚给你求情，你现在还在那跪着呢。我宁愿跪着，我也不愿意写那个什么悔过书。就知道，这写字儿就是对你最大的惩罚。小爷我打打架、吵吵架还行，你要让我写那种文绉绉的什么八股文，我真的不如一刀杀了我。行，我早就帮你想好了，你等着。你是料定了我要被罚呀？来，我念，你写。至此，无望。哎，大人！气不如人，还逞威力，给点银子。哎哎哎，无望矣！不不不不不不，无望矣！你写什么呢？他他写什么？至此无望矣。至此，嗯，无望矣。屋里有只蟑螂，帮我抓住。蟑螂，怎么没有啊？没有啊。都看不见，蟑螂看了估计都得绕道走。这分明就是整我呀！哎，不不，怎么又错了？你这写的什么东西啊？哎，你说，他今天把我当一天的奴才使唤也就罢了，他不告诉我师傅当年离开锦衣卫的原因也罢了，他居然还在师傅面前说我坏话，给我穿小鞋，让我写这种文绉绉的东西。小园中的小人，丝绸不帮，我就不叫袁金夏。姑奶奶，小点声。三福，大人，把他们给我弄走。整我，给我等着。属下失职。等等，把这个桌子给我擦拭遍。是。金香，什么人？你们俩快追！是是。是，你们去那边找。是是，你去那边找。是，小心找不到他。奇怪，怎么没有呢？嗯嗯嗯
，喂，你们干嘛？走。等一下，你们到底想干什么？将军的生辰纲不见了，整艘船就你们几个外人，我怀疑生辰纲被窃，跟你们有关。你有什么证据？目前没有。你没证据，说个鬼啊！凭什么搜我房间？凭我的直觉。走。是的。官船之上，大家都是宫门中人，有话好说。伤了和气，可就不好了。哼，久闻镇国中尉带兵有方，与杨墨将军分戍边关，杀了五名蒙古人，就敢上折子起功，难怪俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝啊。镇国中尉岂是你能提的？把人给我拿下！是。是剁了你！军长，快走！对，是。参加大人，这个小丫头不让我们搜房，不仅出口侮辱大将军，还敢跟我们动手，打伤了两名侍卫。我怀疑生辰纲就是他们偷的。笑话！你说是我偷就是我偷的，我还说你监守自盗呢。给我抓起来！手上还真沾了不少朝廷命官的血，你，你到底是谁？锦衣卫经理陆毅，这锦衣卫指挥使陆廷的公子，陆廷的儿子，他也不是完全没有用啊，好歹能吓唬吓唬人，是吧？快，把刀给我收了。陆经理，这二人不服从搜查，还打伤了我的侍卫。在下只是想捉拿盗贼，并无他意。你别恶人先告状，毫无理由就来搜我房间，也耍小流氓来都没你们厉害。这生辰纲数量不少，他仓房那么小，能藏到哪儿去？那得问他藏哪儿。那你凭什么偏偏说是我偷了你们的生辰纲呢？开船之前，你们俩就鬼鬼祟祟的，小心点儿。是。看到生辰纲两眼发直，不是你们偷的，是谁偷的？笑话！你们箱子里装的是什么我都不知道。那只是你的片面之词，谁能相信？你没有实质证据，岂能诬陷我们？确实口说无凭。原来王参将都是如此治罪于人的，是我的手下不懂事，日后定会好好管教。可以先放下来吗？啊，参将，王参将，你可能不大了解我，我这个人性格就这么古怪，只要是我的人。我想打就打，想杀就杀。我的人，但要是旁人敢动他一分一毫，我这分寸恐怕就很难掌握了。啊啊！误会一场，误会一场，是在下管束不周
，手下鲁莽行事，如果惊扰了大人休息，还请恕罪。生辰纲什么时候丢的？哦，是在寅十二刻之后，寅十二刻换班之时，箱子还都在。带我去案发现场看看。啊，大人这边请。大人，您都是？你跟我一块去。大洋，盛成刚丢失之事，你跟师傅说一声，我随陆大人去看看。好。大人请。没有性命之忧，只是短暂的昏迷。他们站岗期间吃过什么？船上所有人的饮食都是一样的，晚饭后才换的岗，并没有吃过其他的东西。这生辰纲一共有几箱？哦，八箱。长一尺八，宽一尺六，高两尺。你是怎么知道的？我上船的时候看见了，就算没有看到过，用最基本的寻痕也能推测。你地上那么多蜡油，我想不知道都难。这蜡油是怎么回事？啊，我是怕这些字画受到了船上的潮气，所以我的棋牌官才建议用蜡将接口处密封上。因为那些字画名贵的很，生了霉斑就不好了。哼，看不出来啊，你们还是精细人。麻烦您现在去召集所有的侍卫，集合，以便我们盘查。这，来人，在将他们抬回船舱。是是。大人，现在卑职可以跟您说说卑职的推论。其一，从这些划痕上来看。搬动箱子的动静一定不小，能闹出这么大的动静，说明那帮贼人是有恃无恐啊！你怎么就确定这些划痕是贼人所划，不是侍卫们搬东西弄的？方向不同，划痕也会不同。您看看。其二，这些侍卫姿态平稳。里边也没有打斗过的痕迹，还有刚刚卑职看到的这些甲，脚印都是侍卫们的鞋印，根本没有外面的人进出过，这就说明盗取生辰纲的贼人跟侍卫很熟悉，要不然他们也不会在毫无防备的情况下就被下了蒙汗药。您说会不会是那个王方兴想私吞这个生辰纲，贼喊抓贼呀、啊？小阁老，黄大人亲自将这个《清明上河图》送来给您了。小阁老，请您鉴赏。还真是百闻不如一见啊！好，黄大人，此事办得漂亮。小阁老，大家都知道您得了这幅画卷，个个。都想过来目睹一番，也对啊，这独乐乐不如众乐乐，嗯，那就邀请大家一同欣赏啊！好<笑>。
。陆经理，我的侍卫都到齐了。这镇国中尉的手下，个个看似彪悍，实则都是虚把式，脚步虚浮，身形肥硕。等等，兄弟。练的不错啊，过奖了。看来暴风雨要来了。百年前，这片水域是后梁的封地汴州。当年朱有圭被他的手下冯廷娥刺杀于船上，朱有圭不灭的怨气徘徊在这片水域，没几年就会出现一次的。但凡遇到的船只，都会被诅咒。听说上回鬼船出现，鲜血切透了整片水域。大人，我们快掉头回去吧，不然就跑不掉了。大人，大人。三夫，大人，先把船锚放进去，固定住船身。是。我是灵
吧，快把地上的绳索拿过来，快去帮忙，快！